Черноморски събор Еврофолк. Отвърден във времето, очакван от публиката, обичан от участниците. На самия бряг на легендарното Черноморе, в прегръдките на морския бриз и нестихващата песен на вълните, се проведе 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Градове домакини и тази година бяха едни от най-красивите български черноморски селища – Приморско и Китен. Съборът се проведе от 2 до 7 септември 2014 година и участие в музикалното събитие взеха 90 фолклорни състава от няколко държави. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Телевизионното и интернет популяризиране на музикалния форум беше поверено на екипа на интернет телевизия Еврофолк. С какви чувства приемат изявата си в Черноморския събор в самите участници в него? От много далеч идваме, да, но това ни не спря и ето ни тук на фестивал. За първи път участваме на този фестивал. За Черноморския събор Еврофолк научихме от културната програма на Министерството на културата. С какви очаквания дойдохте? За добро представени и хубаво време. Тази година за първи път сме на Черноморски събор. Миналата и по-миналата бяхме на световния шампионат. С отличени сме с златни и сребърни медали. На Черноморския точно вече сме седем пъти. Без да броим другите в Хисара на жива вода, в Велико Търново също, Миналата година някои от нас участвахме в световния шампионат и станахме световни шампиони. Това беше в Несебър. България е красива страна. Да, обичам я. Наистина е прекрасно, че сме в България. Публиката, участниците и организаторите на фестивала са наистина добри. Да, много добри. Всички деца са много щастливи, защото те са тук днес на този превъзходен фестивал. Държим да ви благодарим много за това! Море и фолклор дошли от древността, за да разказват днес. Да мълвят легенди, да учат на мъдрост, да вдъхновяват мечти и раждат надежди. Носители на миналото, но и на бъдещето. Началото на 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк беше поставено с официално откриване пред многобройната публика на град Приморско. Добър вечер, дами и господа, уважаема публика, скъпи участници. Започва официалното откриване на 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк 2014 Музикалният форум ще се проведе от 2 до 7 септември и участие в него ще вземат 90 фолклорни формации от всички етнографски области на България. Аплодисментите ви са за страната Домакин! Както и колективи от Румъния, град Турда и град Зарнести! Турция, град Илкадин, Самсун. Тук са и представителите на далечна джакарта Индонезия. 
Изключително съм щастлив да приветствам всички участници в 11-я Черноморски събор Еврофолк. Изключително съм щастлив и да приветствам всички зрители с добре дошли на този голям форум. Над 90 колектива, около 2000 участника ще вземат участие в този фестивал. Изключително съм щастлив да открия 11-ти Черноморски събор Еврофолк Приморско Китен 2014. Да ви е честито, живи здрави да бъдете! Целта на Черноморски събор Еврофолк е да допринесе за съхраняването и разпространяването на традиционните музикални изкуства, като осигури трибуна за творческа изява, подкрепа и телевизионна популярност на участниците. От създаването на събора изява в него имат изпълнители от всички възрасти, от всички етнографски области на България, както и от различни държави и континенти. Регламентът не поставя ограничение и за фолклорните жанрове. На сцените на Черноморски събор бяха изпълнени старинни обичаи, изворни народни песни, нови авторски творби, обработени песни, стари градски и туристически песни, словесен фолклор, автентични хора и ръченици, съвременни танци. Регламент Черноморски събор Еврофолк е фестивал с конкурсен характер и тази година благородната надпревара между участниците се проведе в 6 жанрови категории и 2 възрастови групи. Журиращата комисия в състав майстро Георги Янков, музикален специалист, Валентин Халваджиев, хореограф и Марияна Нуцова, програмен директор на Еврофолк ТВ, Отсъди за участниците почетни знаци, грамоти за съществен принос за съхраняване на традиционните музикални изкуства, дипломи и открития, лауреат, грамота за приемственост между поколенията на името на създателя на музикални празници Еврофолк Илиан Николов, препоръки за участие в шампионатите по фолклор, провеждани под егидата на ЕАВ. Званията маестро и маестро академик за заслужили художествени ръководители, предметни награди. Най-добре представилите се състави бяха отличени с първа награда Златен Орфей в жанровата категория, в която се състезава.
Представихме и извивахме, смятам заслужено. Признание за дългодишния труд на групата, дългодишния труд на нашия ръководител и много се радваме, че резултатите са такива и че сме оценени по достоинство. Този състав преди всичко объединява хора, които харесат това, което правят. Дайте в цяла благада какви са условията на живот, но въпреки всичко намират начин да дойдат на читалището и просто да сме заедно и да се веселиме и да работим заедно. Това е. Ние сме от Северна България. Опитваме се да направим песничко в северняшки песни, разработки. Тази вечер бяха мои разработките и изметвам, че нещата се получават добре. А самите хора вярват в мен, което не е важното. Радвам се тази година, че постигнахме много добри резултати. На лице е вече и младата творческа смяна от учениците от СОО доктор Петър Берон, които също са традиционалисти и пеят на три гласа. В днешно време фулкора много трудно се изучава в училище, особено многогласието. Това го постигнахме с учениците от СОО доктор Петър Берон и аз се гордея с тях. Гордея се и с ветераните, които въпреки милата си възраст, те са постоянни в своята дейност и работят усърдно. Мога да ви попитам, очаквахте ли наградата? Ами честно да ви кажа, надявах се. Надявах се. Те всички обичат много българската народна песен, обичат българския фулклор и аз искам тук да им благодаря за труда, който положиха през цялото лято, за да се подготвим за този престижен фестивал. Този състав съществува още от далечната 1967 година, но тогава аз работех в читалището и беше към читалището. След като се пенсионирах, състава започна да работи към клуба на пенсионера и трите песни са обработени. Едната песен е обработка на Николай Калфман, другата е на Анна Мирчева, а третата е моя обработка. Не 
няма професионалисти между нас и въпреки това жените се справят много добре. Явявали сме се на много фестивали, имаме много награди, много медали. Продължаваме да пеем и все обработени песни. Много ги харесваме, много ни допадат. Песни предимно обработка на Филип Кутев, тригласни, а капелно изпълнение. Това е оригинална наша тетовска носия, харцойска носия. Забраждането е специално. Това са рога, така са им казвали едно време. На булките са им слагали тия рога и ги носят до когато свекървата реши. Харцойте са полянци, произлиза от Бог Хръст. И оттам и Хърцой. Всъщност ние сме наследници на старото българско население. Наши полюлюби няма да заеми бяла рада. Кой са люби да са земи, който няма да заеми. Наши полюлюби няма да заеми бяла рада. Кукулица! на всичките фестивали, организирани от господин Калуян Николов за дадената награда. Това е един огромен успех за локална група Сбъднати мечти от село Ветренци. Съставът е създаден в 2000 година към читалището село Ветренци с помощта на председателя на читалището инженер Стех Кастанева и е организиран само от местни жители на селото. Това е характерен вид пеене за крита звучност, с по-дълга фраза и многогласна но звучение, наподобяващо германската фулклорна многогласна музика. На тази сцена изпълнихме и на характерна песен за стария слагер Младост, младост. Само, че ние изпълнихме в малко по-нов вариант. Направихме тригласно звучение. Сложихме интермедии в началото и в края, които подобряват малко звучността на песента. Спълнихме също и две нови авторски песни в стила на Стария Шлагер. Песента «Две тихи очи» по текст на Димчо Дебелянов и песента «Празник» по текст на великотърнския композитор Петър Пацев. Музиката е моя на двете песни. Данчев, нека да започнем с историята на този хор, дълголетен е, нали? Да. Неговата история е 45 години. Тук има ветерани, които са основатели на този хор и продължават да пеят. Всички са туристи, обичат да пътуват, макар и на тази възраст малко по-малко, но те знаят, че всяка крачка удължава живота. В репертуара си има, може би, над 200 песни изпяти за тези години. И последно време част от песните са и мои авторски. Темите са най-различни, но най-вече за България, за нейните красоти, за природата, за цветята, за горите, за любовта. 
как приемате това високо отличие? С голямо благодарност към Балкан фолк и Еврофолк, които не само са гордостта на нашия град, но и гордостта на България. Благодаря ви, да сте живи и здрави! Много сме щастливи. Децата са много щастливи. Искаме да благодарим много за тази награда. Тя означава много за нас. Групата се състои от 25 деца. Репертуарът ни включва танци от нашата страна. Може ли да кажа имената на румънски? Брулец, Дебран, Сомеш, Банат. Бряза, крихалма и рупя. Танците се изпълняват и от момичета, и от момчета. Носиите са оригинални от нашата страна, от нашия град. Направихме ги с помощта на родителите и мисля, че са превъзходни. Господин Телкийски традиционни станаха не само участията ви в Черноморски събор Еврофолк, но и победите. Отново победители, честита. Благодарим. Настроението е прекрасно. Сега отиваме да празнуваме за този приз, който получихме. Благодарим за поканата на господин Николов основно. Състава е подновен преди вече 6 години. И сега имаме още едно ново поколение, което идва вече в състава. Изцяло се занимаваме с обработен фулкор. Представихме два тракийски танца, които са си от нашата област и завършихме с шопски. За нас са грижат всички хора, които искат да помогнат, всички спонсори, който иска е добре дошъл. Какво е този състав за цяла пица? Една емблема вече, тъй като където и да отидем не знаят хората и знаят откъде сме. Очаквахте ли тази награда? Не може да не повитам. В интерес на истината тази година не очаквах, но... Приятно съм изненадан.
помоля най-напред да се представите. Ван Йочевски се казвам и колегите Милко, Ралица, Дилянка, Катя, Мирослав и Радослав. Стават не 60 години история. За цялата страна изпълняваме танци. Всички фолклорни области. Основно от държавния ансамбъл, Филип Кутев, отдавна работим с тях. И много труд, усилодайност от страна на колегите и то се постига, всичко се постига с труд. Няколко думи за самия град? Малко спритното граче в полите на Балканът, Балканско граче, добри хора, гостоприемни. Имахме възможност да видим как танцуват балканджиите. Да, точно така. Много сме щастливи и много развълнувани. Много сме доволни. Нямаме думи, с които да изкажем радостта си. Радваме се, че взехме първо място. Щастливи ли сме? Ансамбъл Краюшори е създаден през 1996 година. Тогава аз бях, не знам, на 5 години и участвах като танцор в него. След това имахме около 5 години прекъсване на дейността и през 2009 започнахме отново. Сега аз съм инструктор и хореограф на ансамбъла. През 2013 година направихме асоциацията. Миналата година участвахме в фестивал в Македония, който също е от системата на ЕАФ. Нашият репертуар е от Трансилвания, долината на Ариеш, планините Апосени, регион Турда. Костюмите са автентични, направени на ръка от жителите на селата в Клуш и Турда. Какво е усещането да притежавате такова високо отличие? Усещането е на победители. Горди. Чувството не може да се опише. Радваме се първо за това, че сме тук, че го има този фестивал, да благодарим и на организаторите, че дойдохме, показахме по възможно най-добрия начин нашата работа. Много труд хвърлихме. С ансамбъл репетираме два пъти в седмицата. Всички са самодейци. Историята, свързана с фестивалите Еврофолк, първото ни участие беше в Велико Търново. Там също спечелихме златен медал. 
Второто ни участие беше на жива вода в Хисария. Там спечелихме първо място за Ден Орфей. А третото ни участие беше в Несебър на World Folk, където спечелихме второ място и станахме вице световни шампиони. Репертуара в нашия ансамбъл е изцяло фолклорен от всички еднографски области на България. Песен е танцов и музикален. Колко души са тук? Ами в момента са към 60 човека, иначе ансамбълът се състои от 120 човека. След излъчването на победителите в отделните жанрови категории беше определен и носителят на голямата награда – Гранд при Златен Орфей на Черноморски събор Еврофолк 2014. За пръв път от създаването на събора най-високото отличие спечели азиатски състав. Щастливи от наградата. Ние сме от Индонезия и представяме нашата култура, оригинални музикални инструменти и танци от Индонезия. Ние имаме подкрепата на нашите министерства на образованието, културата, младеща и спорта. Тук ние представихме Анклунг. Анклунг е един от традиционните музикални инструменти в Индонезия, направене от бамбук. На 16 ноември 2010 година Анклук беше признат от ЮНЕСКО за световно нематериално наследство. Това е оригинален инструмент от Индонезия. Индонезия е от Азиан кантри. Индонезия е азиатска страна и в нея има много култури. Всеки район, всеки град има различна култура и наистина това е много-много специално. Имаме 1700 острова. Това прави Индонезия страна с богата култура. Културите са много и облеклата също. Това е от Макаса. Това е от Джава, ето и Калимантан Папуак. Успехът на големите победители от 11-тото издание на Черноморски събор Еврофолк беше приветстван от специална делегация в състав. Заместник министъра на младеща и спорта, господин Гатот Дева Брото, съветникът на министъра на младеща и спорта, господин Херо Ногрухо, културното аташе на посолството на Индонезия в България, госпожа Дина Мартина и господин Ильян Начев, асистент на културното аташе. Господин Брото изказа радостта си от покан на организаторите на събитието и подчерта доброто си намерение за подсилване на контактите между Индонезия и България. Добър вечер, дамни господа! Обръщам се специално и към президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Попреки, че не идваме от европейския континент, а от далечна Азия, от Индонезия, и за да дойдем тук, пътуването ни отне около 14 часа, ние сме щастливи да бъдем част от този фестивал. Не само за да заздравим отношенията между Индонезия и България и всички страни в района на Черно море, но и за да създадем една традиция. Преди години нашият първи президент, господин Сукарно, беше на посещение в България и сега това е едно своеобразно продължение на неговото посещение. Самият президент Сукарно е доста известен в България. И накрая ви обещавам, в случай, че ни поканите на следващи фестивали, ние ще дойдем, ще дойдем, ще дойдем. Благодаря ви много! 
финалните штрихи на тази годишното 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк бяха поставени в рамките на официалното закриване и гала концерта на победителите. Събитията се проведоха на сцената на Народно читалище Свобода, град Китен. Добър вечер на всички зрители. Благодаря на всички участници. Благодаря на Община Приморско, на Кместо Китен за подкрепата за препровеждането на този голям форум. Искам да пожелая на всички участници живот и здраве. Обявявам 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк за закрит. Благодаря. Черноморски събор Еврофолк е един от престижните и утвърдени културни форуми, провеждани под егидата на ЕАВ. С годините съборът печели все по-широка популярност, силна подкрепа на различни организации и институции, приятели и самишленици от цял свят. Добрите впечатления на тази годишните участници и този път очертаха благоприятна перспектива за бъдещето на форума и развитието на фестивалната дейност на организаторите. Организацията беше страхотна, много сме доволни. Имаше много голямо разнообразие, както между нашите българските състави, така и между чужите състави. Надяваме се да успеем да се подготвим и да участваме в следващите издания. Беше много хубав фестивал. Надявам се, че и другата година пак ще дойдем отново тук. Искаме да благодарим на господин Калуян Николов за поканата и на всички хора, които бяха до нас. Благодаря много. Много сме горди, че президентът на ЕАВ ни даде препоръка за участие в световния шампионат. Ще направим всичко възможно, за да участваме и там. Амейзи! Невероятен, невероятен фестивал! Надяваме се, че ще дойдем пак при вас за участие в световния шампионат по фулклор. Good. One. 